Sejam muito bem-vindos ao nosso Movimento Igreja. Sem dúvida nenhuma, Deus tem uma palavra extraordinária para o nosso coração. Hoje nós vamos bater um papo sobre como organizar ou organize sua vida financeira. Por isso eu queria te convidar a fechar todas as portas de distrações e que participe conosco desse momento de louvor, porque sem dúvidas, Deus vai ministrar o nosso coração. Vamos louvar o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem? Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio Ensina em amor Ele é tão manso Cuida dos corações Ele entrou em casa ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos que Nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra 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 Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero louvar as maravilhas de teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor. Montanhas se prostram e rujam 
nos mares ao som de teu nome alegre te louvo por teus grandes feitos firmado estarei sempre te Pra mim Consolo Abrigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostram E rujam os mares Queridos, que bom passar por esse período de louvor, que bom podermos agradecer a Deus e honrá-lo por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas e através de nós. Bom podermos participar de tudo aquilo que Deus tem trazido e por intermédio da nossa comunidade tem feito na vida de tantas pessoas. Nós vamos passar agora para o nosso momento de dízimos e ofertas e eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Ageu, capítulo 2, versículo 8 que diz assim, olha, a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto desse texto porque ele nos lembra de algo que é possível que no nosso dia a dia talvez nos esqueçamos, de que tudo que temos, de que tudo aquilo que a mão de Deus nos proporcionou continua pertencendo a Ele. E esse momento para nós de dízimos e ofertas é um grande privilégio, podermos ofertar e participar daquilo que Ele tem feito, que Ele resolveu fazer e através de nós. Por isso eu queria te convidar, participe conosco com liberalidade de coração, com disponibilidade, conforme propôs o teu coração. Por isso que Deus abençoe. Logo aqui na tela vai estar aparecendo todos os dados para que você possa estar compartilhando para missões, para ação social. Participe daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Deus abençoe. Queridos, que bom, bom termos passado por todo esse momento de dízimos, de ofertas, de louvor, bom podermos adorar o Senhor, bom nos encontrarmos nesse ambiente online 
e sabermos que apesar de estarmos online, temos um Deus que se faz presente no meu coração e no seu coração e que sem dúvida alguma tem uma palavra para ministrar os nossos corações. Gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que diz assim, olha, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Gostaria de orar mais uma vez com você. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Deus, e nós te pedimos que seja algo extraordinário sobre nós, Deus. Nos ensina, Jesus, nós entendemos que no Senhor nós encontramos resposta para todas as áreas da nossa vida, Deus. E o Senhor não exclui nenhuma delas, mas o Senhor nos se preocupa com a nossa totalidade, Deus. Leve-nos a uma vida de integralidade com o Senhor. Ó oh, Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite é sobre o tema Organize Sua Vida Financeira. Esse texto que nós lemos, ele é muito claro, ele mostra para nós dois tipos de pessoas e também mostra para nós duas consequências distintas. O texto fala que aquele que planeja bem e trabalha com dedicação, ele prospera. Ao contrário, o texto também mostra que aquele que se apressa e aquele que dá jeitinho, ele fica pobre. E a grande pergunta hoje para nós é como é que anda a sua vida financeira? Se você pudesse enumerar ali de 0 a 10, que nota você daria? 0, situação está muito difícil, 3, está bem difícil, 5, está mais ou menos, ou então você entende que precisa melhorar na sua vida financeira, vem com a gente, porque sem dúvida alguma Deus quer ministrar algo no seu coração. Para a gente começar, eu preparei aqui um check-up só para te ajudar, para que você consiga avaliar melhor a sua situação financeira. Hoje, você se planeja para gastar e guardar dinheiro? Você sente que vive sempre no sufoco, o tempo todo correndo atrás de dinheiro para pagar as contas? Você consegue acompanhar as entradas e saídas do seu dinheiro? Você sabe dizer na ponta da língua quanto é que sobra ou quanto é que falta do seu orçamento mensal? Você que recebe salário, você sabe quanto que você recebe bruto e líquido? Se você tem um negócio próprio ou um negócio familiar, você consegue separar suas contas pessoais das suas contas do negócio, da sua empresa? Você costuma pedir ajuda a alguém ou, est ou estuda de alguma forma, busca algum tipo de ajuda para que você organize melhor sua vida financeira? Você age mais por impulso nas suas compras, nos seus hábitos de consumo ou você e deixa para pensar depois ou você consegue pensar bem? O dinheiro te controla ou você controla o dinheiro? O dinheiro, ele é seu patrão ou o dinheiro é seu empregado? Então, o que Deus tem colocado no meu coração hoje para que a gente possa estar tá compartilhando é um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de organizar a nossa vida financeira. Até porque, irmãos, o dinheiro ele vem para nós e o dinheiro promete prazer e muitas vezes na nossa vida ele acaba promovendo prisões. É bem provável que você que esteja aí nos ouvindo do outro lado já tenha passado por cenários de preocupação excessiva. Nós conhecemos pessoas que sequer dormem direito porque não sabem o que vão fazer com a dívida ou pessoas que são ambiciosas ao ponto que estão sempre desejando algo mais que não conseguem dormir. Então... Pessoas que carregam uma preocupação excessiva nessa área da vida. Pessoas que têm dívidas que são aparentemente irreversíveis. Pessoas, casamentos, que já vivem em conflitos constantes dentro do casamento por conta de falta de organização financeira. Pessoas e famílias que já foram destruídas. A falta de organização financeira trouxe destruição para lares. Brigas por herança. Nós entendemos, irmãos, que o dinheiro divide. O dinheiro, ele muitas vezes, ele não só soma, mas ele divide e divide muitas famílias. O dinheiro, o Richard Forster, no livro dele, Dinheiro, Sexo e Poder, ele faz um comentário muito bacana, que ele diz que o dinheiro ele tem duas faces. O dinheiro ele tem uma face sombria, porque por causa do dinheiro as pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas dividem, as pessoas se casam, as pessoas separam. Com dinheiro se financia coisas terríveis. Olhar para a Bíblia é perceber na Bíblia um Sansão que foi traído por causa do dinheiro. 
é olhar para a Bíblia e perceber Ananias e Safira que morreram por mentiras relacionadas ao dinheiro. É perceber que Jesus foi traído por Judas por causa do dinheiro. É perceber um jovem rico que, apesar de estar na presença de Jesus, saiu pior do que chegou por conta do dinheiro. No entanto, o dinheiro também ele tem uma face luminosa, porque o dinheiro ele pode financiar coisas tão boas. Além de poder alimentar a nossa família, trazer conforto para ela, contribuir para a nossa saúde física, emocional e espiritual de tantas pessoas. E aqui a gente precisa sim voltar a falar sobre esse tema e falar sobre parte financeira por, ter, por algumas razões. É bem da verdade que minha filha hoje tem 10 anos. E a minha filha, desde os 6 anos, desde muito nova, já lida com dinheiro. E, assim, e é importante para nós aprendermos como lidar. Até porque a gente precisa falar sobre esse assunto, porque nós não temos uma educação financeira. Nós nascemos, nós estudamos química, estudamos física, matemática, português, vários itens, né, várias matérias nas escolas, e, e são excelentes esses estudos. Mas agora nós precisamos entender a importância que uma boa educação financeira e o quanto que isso tem a ver com tudo aquilo que concerne a reino de Deus. A bem da verdade é que dinheiro é uma forma de poder. O dinheiro ele vem e o dinheiro vai. E se a gente tiver educado quanto ao seu funcionamento, a gente começa a dominar sobre ele e começa a adquirir riquezas. Mas se nós não tivermos uma boa gestão nesse, no controle, nesse planejamento do dinheiro, o dinheiro começa a nos dominar. O dinheiro, nós vivemos sob aquele, aquela, aquele mito de que o dinheiro traz felicidade, mas o dinheiro só contribui para a nossa felicidade se nós administrarmos bem. É bem da verdade que nós também moramos num país em que endividar é muito comum. Eu não sei se você sabe, mas a cada 10 famílias brasileiras, 8 têm dívidas. E aí, aqui, o grande problema não é o endividamento. O problema é a consequência disso, que muitas vezes é inadimplência. E o que essas inadimplências, ou o que esses atrasos aqui, o que não conseguir pagar essas dívidas, tem trazido e tem gerado no meio da nossa comunidade, no meio do povo de Deus. E a gente precisa entender aquilo, o propósito de Deus para nós. Ah, recentemente eu estava vendo uma matéria de que 69% das pessoas sequer guardam dinheiro. Eu estou falando que a cada 10 pessoas, 7 pessoas não guardam nada. E se amanhã ou depois vem a tempestade, vem imprevisto, como é que essas pessoas irão ajustar isso dentro de casa? Quando a gente olha para o cenário de empresas, dos homens de negócio, se você tem sua empresa, existe uma taxa de mortalidade absurda. Pesquisas já dizem que normalmente as empresas, a média de 31% das empresas fecham com até 5 anos. Pessoas despreparadas, né? seja pouco preparo o pessoal dos sócios, falta de planejamento, uma gestão estratégica deficiente, problemas macroeconômicos também que contribuem, mas o fato é que nos falta esse tipo de informação para que a gente possa organizar. Somada a isso, irmãos, a gente ainda vive um tempo de consumismo, né? a vida está muito corrida, a vida está muito pesada. E muitas das vezes nós colocamos no dinheiro e nós buscamos recompensa a todo custo. E é um grande perigo. Quem que nunca acabou uma semana de trabalho muito intensa e aí passou em frente a uma loja e olhou para aquela roupa e falou assim, olha, eu preciso dessa roupa. Parece que a roupa olha para ela, você olha para a roupa, a roupa olha para você. E você fala, eu preciso. Não, mas você não precisa. O guarda-roupa está cheio. Mas nós vivemos num contexto que nós temos essa mentalidade de merecimento constante e aí esse consumismo tem nos escravizado. Essa mentalidade de dar conforto para a família, essa mentalidade de dar presentes o tempo inteiro e não ser presente dentro de casa também tem nos consumido. Essa necessidade que nós temos aí de facilitar a vida dos nossos filhos, esse sentimento eu mereço. Esse eu mereço tem trazido comprometimentos absurdos para o povo de Deus. E somado a isso tudo, nós ainda temos a consequência do envelhecimento. Não é? Eu não sei se você já parou para pensar, vai chegar uma hora que você vai ter uma necessidade maior de renda, existem alguns gastos, a terceira idade ou a idade 
A idade, você vai precisar viver uma terceira idade com qualidade. E aí você precisa sim se preocupar com saúde, economia, acessibilidade e todos esses desafios aí que a terceira idade traz junto. E aí, irmãos, a minha expectativa é que ao final desse culto, baseado em todo esse cenário que nós estamos inseridos, é que a gente possa sair daqui muito disposto e a gente possa entender e sair daqui renovado para que a gente possa caminhar nesse caminho do, da prosperidade. E a gente possa aprender e entender que apesar de existirem muitos livros falando sobre esse tema, muita gente se propõe a querer te ensinar como ser rico, e esse aqui não é o um intuito, mas aqui é te assegurar de que antes de, de todos esses livros que foram escritos, a palavra de Deus tem resposta para nós em todas as áreas da nossa vida. Ah, irmãos, o projeto de Deus é trazer-nos saúde, é trazer saúde sim para as nossas finanças, é trazer saúde sim para a nossa alma. E isso tem matado muitas pessoas dentro da igreja. E aí eu queria trazer esse tema e queria compartilhar com você sobre três decisões necessárias para que a gente possa organizar melhor a nossa vida financeira. A primeira, e eu gostaria de basear esse bate-papo nosso aqui, sobre é na vida de Salomão. Não é? Porque a Bíblia chega a dizer que o rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Então, sem dúvida alguma, ele tem coisas extraordinárias para falar conosco. Amém? Primeira decisão necessária para que nós tenhamos uma melhor organização financeira, nós precisamos decidir planejar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo o que é limitado precisa de gestão. Irmãos, o nosso salário ele não é ilimitado, o nosso tempo não é ilimitado, por isso a gente precisa administrar bem. O dinheiro, eu já disse sobre isso lá atrás, o dinheiro ele só contribui para a nossa felicidade se nós conseguirmos administrar bem ele. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 23, versículo 5, diz assim, olha, num piscar de olhos a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para bem longe como uma águia. Você já ouviu aquele ditado que dinheiro na mão é vendaval? E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Nós saímos pela manhã com um monte de dinheiro no bolso, quando volta para casa parece que sumiu. Porque, e quando a gente percebe no cenário, o que mais consome as nossas, as nossas finanças não são os grandes gastos, mas são aqueles pequenos. E o que a gente precisa lembrar é que o sistema também ele foi preparado para tirar isso de nós e, e estimular em nós necessidades muitas vezes inexistentes. E o conselho de Deus e a proposta de Deus e o que a gente aprende pela palavra de Deus é que nós precisamos estar atentos à nossa finança. Provérbios capítulo 27, do versículo 23 e 24, diz assim, olha, tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Ah, irmãos, nós precisamos voltar a olhar e debruçar sobre esse tema com muito mais responsabilidade. Até porque falar sobre vida financeira tem tudo a ver em falar sobre testemunho. E tudo que esse mundo, existe uma expectativa daquelas pessoas que olham para mim, que olham para você, para que nós possamos ser testemunhas, que nós somos cópias de Jesus. Então nós nos parecemos com Jesus. Então nós precisamos sim debruçar sobre esse tema e a gente precisa ter uma visão clara sobre a nossa realidade e principalmente sobre as nossas perspectivas. Eu quero lembrar para você que um diagnóstico errado ele pode matar. Você hoje sabe quanto que sobra por mês do seu salário? Você sabe quanto que falta por mês para que você feche a sua conta no azul? Hoje... Você está mais perto do ajuste ou do, da organização do que esteve ontem? Se não, eu queria te convidar a começar a pensar com muita responsabilidade sobre esse assunto, entendendo que Deus tem planos para a nossa vida através das nossas finanças, entendendo que Deus olha para nós como integrais. Deus não nunca planejou com que fôssemos pela metade. O que nós precisamos levantar uma bandeira de testemunho aqui dentro e lá fora. Se você não sabe quanto sobra, quanto falta e se você está mais perto dos seus sonhos, eu queria te convidar a fazer um orçamento financeiro. 
Eu queria te convidar a olhar de uma forma muito convicta para o seu orçamento, faz o seu orçamento, registre suas despesas, vê o que é despesa fixa, vê o que é despesa variável, controle seus gastos, começa a pensar num fundo de emergência, amanhã ou depois isso vai pode ser necessário para você. Estabeleça um valor para esse fundo de emergência para que você não fique vendido quando a tempestade chegar. Invista em educação financeira, começa a se abrir para esse tema, começa a tirar esse tabu, porque a gente precisa falar sobre ele. Depois de você elaborar um orçamento, ou enquanto você estiver elaborando um orçamento, não deixe de estabelecer uma prioridade. Para nós que somos casados, compartilhe com seu cônjuge as necessidades. Ah, lá naquele dia, na igreja, quando dissemos sim lá no altar e trocamos a aliança, nós dissemos que seria na alegria, na tristeza, na fartura e na pobreza. E isso inclui dividir tudo, inclusive as finanças e as nossas prioridades. Eu gosto muito de um economista, que é o Gustavo Gerbasi, que ele diz que dinheiro a dois rende mais. E nós precisamos avaliar isso. Nós precisamos também avaliar todas as vezes que temos comprado por impulso. Eu quero lembrar para você que nós estamos inseridos num sistema que é feito para chamar nossa atenção o tempo inteiro. E eu quero te lembrar que o seu coração, assim como o meu coração, é um buraco sem fundo. Na nossa alma existe um descontentamento crônico de que quanto mais a gente alimenta, mais cresce. E aí a gente precisa lembrar que o convite de Deus é que nós possamos decidir não por aquilo que a gente sente, mas a gente precisa decidir por aquilo que faz sentido. A gente precisa co começar a olhar para a nossa vida financeira com muito mais responsabilidade, porque isso tem tudo a ver com o reino, isso tem tudo a ver com Deus, isso tem tudo a ver com o plano que Ele tem para a minha vida e com a sua vida. Nós precisamos evitar dívidas. A gente precisa reavaliar o que, que a gente pode reduzir, prorrogar, investir, desfrutar, a gente precisa, essas coisas precisam estar claras para nós. Precisamos cuidar melhor de dívidas perigosas que a gente acaba carregando ao longo da vida. Ah, irmãos, as quantas pessoas ao longo da caminhada que eu tenho visto com estilo de vida mentiroso. Sabe o que eu chamo de estilo de vida mentiroso? É aquela pessoa que ganha dois mil e vive como se ganhasse dez. Assim como existe aquela que ganha dez e vive também como se estivesse ganhando dois. Então o convite de Deus é que nós tenhamos coerência, que a gente possa decidir planejar, é que a gente comece a ter um padrão coerente à nossa realidade financeira. Se, se, a gente, se hoje você não tem conseguido pagar suas dívidas, se o seu cenário hoje é de dívida, eu quero te convidar a reavaliar outras fontes de renda, renegocie pendências, avalie o que é principal para você, mas assim, olhe para esse cenário, olhe para a sua vida financeira, Entenda de que Deus também se preocupa com isso. Segundo ponto que eu queria abordar com você é decida não buscar atalhos. Provérbios capítulo 13, versículo 11, diz que o dinheiro ganho por meios ilícitos, ele logo acaba. Mas a riqueza conquistada com trabalho árduo, ela cresce com o tempo. Irmão, o caminho mais curto para a riqueza a longo prazo é a dedicação. Tem muita gente que quer emprego. Mas poucas pessoas querem trabalho. É bem possível que você já tenha visto um monte de anúncios na internet. Ganhe 20 mil sem sair de casa. Cuidado com os enganos de dinheiro fácil. Loterias, investimentos milagrosos, jogos, apostas, pirâmides. Comece a entender, valorize o cenário onde Deus te plantou. Deus continua sendo suficiente para você. Decida não buscar atalhos. Deus tem o melhor, Deus é fiel e Ele já tem dado para você tudo aquilo que você precisa nesse tempo. Valorize os processos. A pessoa fiel, ela obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê de verdade que tudo procede de Deus? Você crê de verdade que Deus é bom? Você crê que Ele sabe o que é melhor para você? Se você disse sim para essas perguntas, então por que, que você fica querendo aquilo que Ele não te deu? Ah, irmãos, é tempo da gente parar de desconfiar da bondade de Deus. 
porque Deus nos deu aquilo que nós precisávamos para esse tempo. A mão de Deus nos alcançou, irmãos, e Ele é suficiente, Ele continua sendo suficiente para nós. Nós precisamos controlar a cobiça que insiste em arder no nosso coração, essa cobiça que é desejar aquilo que Deus não nos deu e que nos faz acabar desprezando aquilo que Ele já nos deu. É como se desconfiássemos da bondade de Deus sobre as nossas vidas. É como se disséssemos para Deus assim, Deus, eu já não confio mais na sua liderança. E é como se Deus não estivesse olhando para nós e tomando conta dos detalhes da nossa vida. E por isso, irmãos, não busque atalhos. Não busque atalho para satisfazer uma cobiça desenfreada do nosso coração. A bem da verdade que a cobiça é um pecado invisível que só você e Deus enxergam. E a nossa oração, a minha oração, é que Deus derrame sobre a nossa vida nessa noite uma unção de contentamento e de gratidão com aquilo que Ele já tem nos dado e que nos faça e que nos possibilite desfrutar daquilo que Ele já tem feito sobre nós. E uma terceira, e uma terceira sugestão, um terceiro conselho que eu encontro em Deus e que eu aprendo com Salomão sobre organização da nossa vida financeira, está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, que diz assim, olha, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Eu queria te sugerir, a decidir poupar e não acumular. Poupar é guardar para eventuais imprevistos, necessidades. O texto diz que na casa do sábio existe comida. O texto diz que existe azeite armazenado. Irmãos, poupar não é problema. Olhar para o futuro sem deixar de ser generoso e repartir é sabedoria. Mas, irmãos, ao contrário... Guardar por ganância ou, avere... ou avareza é acumular. Guardar por ganância ou avareza sem ser generoso e repartir é insensatez. O problema não é termos dinheiro no bolso, mas o dinheiro do bolso tem o nosso coração. O problema não é colocar o dinheiro para trabalhar para nós, mas trabalharmos para ele. O problema não é ter dinheiro, mas o problema é o dinheiro ter você. Nós precisamos... Inverter essa mentalidade de que 10% é para Deus e 90% é meu. A Bíblia diz em Salmos 24, versículo 1, de que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, tudo que nela vive pertence ao Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 8, diz que minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, diz que nada trouxemos para esse mundo e, nada, e dele nada podemos levar. Romanos capítulo 11, versículo 36, diz que pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, nós precisamos entender de que nós não somos proprietário daquilo que a mão de Deus, por graça, resolveu nos confiar aqui. Então que Deus permita que nós, que nós possamos reaprender nessa noite a dar generosamente. Nós precisamos reaprender que melhor coisa é dar do que receber. E eu concluo, irmãos, te assegurando de que o problema na nossa vida financeira revela problema do nosso coração. A bem da verdade é que a maneira como lidamos com o nosso dinheiro, com a nossa vida financeira, revela a condição do nosso coração. As nossas inseguranças de querer cada dia mais, de querer sermos ilimitados, ah, o nosso consumismo, que muitas vezes revela a nossa falta de identidade, sem reconhecer quem de fato somos em Deus e aquilo que Ele nos chamou para ser, não a ter. Revela por inúmeras vezes incredulidade do nosso coração, revela nossos complexos, revela nossas prisões. E eu queria concluir esse nosso bate-papo aqui te assegurando que dinheiro não é tudo. Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim, olha, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de vocês não consiste na abundância daquilo que você possui. Não permita, meu irmão, minha irmã, de que, os, dos, de que o seu coração sinta mais segurança no dinheiro, naquilo que você tem, do que em Deus. Não permita com que o seu coração caia na ilusão ou no engano de que o dinheiro vai te trazer felicidade, porque não traz. 
A nossa felicidade está pautada no Senhor e só no Senhor nós conseguimos encontrar essa nossa plenitude. O dinheiro, ele requer uma devoção total. O dinheiro, ele não traz felicidade. Ele só contribui se você administrar bem. O dinheiro, ele não traz segurança. Ele, mas ele contribui se você investir bem. Então aqui eu não quero nem um extremo nem outro. Eu quero te estimular para que você possa administrar melhor, investir melhor os teus bens, ter um contentamento muito mais pautado naquilo que Deus tem para a sua vida. E para que você entenda que dinheiro não é tudo. Eu quero te lembrar do melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21, diz que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas a Bíblia diz, ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Meu irmão, não invista em coisas, invista em histórias. Use o dinheiro com inteligência para fazer a vida, para fazer a diferença na vida de alguém. Invista naquilo que você vai poder levar para além daqui. Começa a olhar para aquilo que de fato é melhor investimento para você. Que Deus coloque essas verdades no nosso coração. Irmãos, e aqui eu concluo. Te estimulando e pedindo para que o Espírito possa te visitar nesse momento e possa te mostrar e possa te levar a tomar uma decisão extraordinária. A decisão de que você seja um meio para o fim, mas que esse fim não seja somente você. Que porque Deus tem cura, irmãos. Deus tem cura para essa doença, para a doença da avareza, da ganância, da insegurança, do medo e do descontentamento. Que Deus, que Deus olhe para a sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus complete essa obra, que Deus mostre para você a importância de se organizar melhor financeiramente, porque o mundo, existe uma expectativa das pessoas que olham para nós e que Deus te use para a glória dEle. Deus, sem dúvida alguma, Deus quer salvar essa cidade e Ele vai salvar essa cidade através de mim e através de você. Se organize, se planeje, seja testemunha, influencie e que Deus abençoe você. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro quem há como o Senhor? Quem há como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Santo 
És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Sempre Olá, queridos. Que privilégio para nós podemos nesse ambiente aqui estarmos falando sobre organização, sobre vida financeira. A expectativa do nosso coração é que Deus tenha ministrado muito o seu coração e que seja um tempo de decisão e que a gente possa mesmo ter uma vida conforme aquilo que Ele planejou para nós. E aqui eu tenho que passar para te dar dois anúncios, dois avisos que vão ser muito legais, cara. Tem uma programação top sendo preparada para você, que vai acontecer sábado agora, às 8 horas da noite, que é o um Move Adolescente. Toda a programação está sendo preparada com muito carinho para te receber. Por isso eu queria te convidar e te estimular para chamar a galera e vir com a gente, que vai ser muito top. E nesse domingo, irmãos, você não pode perder que pela manhã, às 10 horas, nós teremos o Dia da Visão. E é um dia muito estratégico e importante para a nossa comunidade. E na noite, às 19h30, nós teremos a Festa das Células, que há de acontecer com muita alegria, muita celebração, muita comemoração. Por isso, participe conosco dos dois cultos. Não deixe de vir, trazer visitante. Convide a sua célula. Deus abençoe. Até mais. <risos>